За өнөөдрийн сэтгэвэр би та эрдэнэс тавн толгой компани за 1072 хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны талаар ярилцахаар эрдэнэс тавн толгой компани за 1072 хувьцаа мэдээллийн албаны ажилтан номинтэй болцоод байна. Өдрийн мэдрэгээ. Өдрийн мэдрэгээ. За баярлалаа. Тэгэхээр эрдэнэс тавн толгой компаниас энэ 1072 хувьцаа эзэмшигчд хувьцааны талаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх зорилгоор багууд бас ус орнд яриа ажиллаж байгаа гэсэн за танай багийн тухайд хэдтэх аймагтай ажиллаж байна. За манай багийн хувьд энэ Дорнод аймаг маань сүүлийн бөгөөд төрөвтх аймаг байгаа. За Силинг, Хинти, Дорнод төв аймаг гэсэн аймагууд ороод ажиллаж байгаа. За өнөөдөр бол ерөнхийдөө Дорнод аймагийн сүүлийн хэдэн сургалтаа бол хийгээ гэж. Иргэд хэр итгэхтэй хамрагдаж байна. За иргэдийн итгэх бол бас тийм ч бол оролцоо байвал сайн биш байна. Ягаад тэгэхээр зөвхөн нөгөө аймагуудаас одоо улсын ажилтнууд нь жин төрийн албан агчд нь бол ерөнхийдөө хамрагдаж байна. За яг Дорнод аймагийн хувьд бол манайх яг бүтэн их 7 хоногийн хугацаанд бол Дорнод аймагийн төв дээр ажиллаж байгаа учраас иргэдийн хувьд бол оролцоо Дорнод аймагийн хувьд харьцуулахад бол харьцсангүй өндөр байна. Бусад аймагуудын хувьд бол яг иргэд хийсэн илүү албан агчд нь л их оролцоод байна. Тэгэхээр иргэдийн хувьд за энэ 1072 хувьцааны хадлаарх мэдээлэл хэр байх вэ? За засгийн газардаас нэлээд иргэд хувьцаагаа бас нь худалдсан иймэрхүү асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувьцаа иргэдэд байхаараа ямар ашигтай байна? Ашиггүй байна ч гэдэг юм уу? Ер нь хувьцааны хадлаар иргэдэд ер нь хэр мэдээлэлтэй? Аа. За ерөөхдөө иргэдэд тэр ерөөхдөө мэдээлэл бол ховор байгаа. Хамсоогаа тийм учраас бид нар бол энэ аян гүр нүлээд хувьцаатай хөрөмлөлтэй иргэн гэсэн аяны хүрээнд за сарах сайн хугацаанд бол энэ мэдээлэлийг бол хүргэж байна. За иргэдийн хувьд бол за бас мэдээллийг ягаад авахгүй байна вэ? Ягаад энэ сургалтанд хамрагдахгүй байна вэ гэвэл нэгдүгээр хувьцааны данс нээсэн дээр нөгөө брокер компаниуд гэдэг байгаа тийм ээ. Брокер компаниудтай яг эрдэнэс тавнлага компани төлөвлөлтүүдийг бол андуур одоо на тийм учраас энэ урд нь одоо данс нээлэгцэм чинь дахин данс нээлэх шаардлагагүй гэдэг буутгаар энэ хувьцааны талаар яг ойлголт мэдээлэл хүргэх энэ албан ёсны байгууллагын нь аян дээр бол ерөөсөө ирэхгүй гэдэг юм. За мөн жишээ нь одоо өндөр наснууд болон хөвшлийн бишээл эргээд зарим оюутнууд бол сургалтын төлбөрөө төлөвлөсөн ч гэдэг юм. Ингээд сая төгрөг авч хүмүүс байгаад байгаа. Энэ хүмүүс бол ерөнхийдөө хувьцаагүй юм чинь мэдээллийг бол авах шаардлагагүй гэдэг үүднээс бас хамрагдахгүй байгаад байна. Хувьцаагүй ч бай гэсэн, хувьцаатай ч бай гэсэн ерөнхийдөө зөвхөн мянга талаар шихрэг хувьцаатнаас гадна өөр компаниудын ч хувьцаа байдаг. Энэ биднэрийг олгож байгаа сургалт бол зөвхөн мянга талаар хувьцааг ярих биш хөрөнгийн зах зээл гэж юу вэ тийм ээ? Хөрөнгийн зах зээл буюу энэ хувьцаанаас бид яаж шиг олох боломжтой вэ? Энэ талаар бүх мэдээллүүдийг бол хөргөж байгаа. Тэгэхээр эргэд бол энэ мэдээллийг авсан байхад хөрөнгийн одоо зах зээлийн талаарх мэдээлэл нь бол маш ихээр хэлэх болно. Анхан шатны мэдлгүүдийн нь бол өгчнөө. За энэ сургалт явснаас хойш ого маш их одоо иргэд бол хөрөнгийн зах зээл руу орсон одоо амжилттай явж байгаа гэсэн баярт мэдээлэлнүүдийг бол бидэнд бол өгч байгаа. Дээрээс нь энэ сургалтанд орсон иргэдээс бол маш их одоо сэтгэл хангалуун байгаа. Маш их одоо сэтгэлүүдийг бол бидэнд л илгээж байгаа. Эргээгээд нөгөө орсон сургалт орсон аймгуудаас маань дахин бид нөрлөө холбогдоод ихэнх сургалт авах хүсэлтүүдийг бол маш их илгээж байгаа. Иргэдийн дундаас нь хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэд маань ноог тал ашигаа бид одоо хүртгүй байгаа учраас эрдэнэ тав талгаа хувьцаа бол одоо үр ашиггүй юм байна ч гэдэг юм уу иймэрхүү бас ойлголт хандлагууд байгаад байгаа шүү. За ноог тал ашигыг ерөнхийдөө 2018 онд бол цэвэр ашигтай ажиллаж эхэлсэн. За ингээд эрдэнэ тав талгаа компани ноог тал ашиг тарая гэдэг ийм ажил бол яригдчих юм саа. Гэхдээ эрдэнэ тав талгаа компани бол энэ дэд үцийнхаа том охин асуудлуудаа шийдэе. Компани ирээдүйн асуудлуудаа шийдэе. За ингэж чадах юм бол бид нэр цогцоор асуудлаа шийдчих юм бол зөвхөн одоо хятад руу нүрсэг орлуулахаас гадна өөр одоо олон талаас бид нэр ашиг болж болох юм аа цаашны жилүүдтэй тогтмол ногд лашиг бодоо алгах энэ боломжуудыг бүрдүүлэх юм аа гэж үзсэн. За ингээд үндэсний аялгу байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гарсан. За энэ хүрээнд бол эрдэнэс тав талгаа компани одоо ерөнхийдөө энэ тав талгаагаас зүүн баян чиглэлийн төмөр замын одоо их бүтэн байгуулалт бол одоо их хэлсэн энэ бүтэн байгуулалтад бол ерөнхийдөө ногд лашиг болон одоо тухайн төр төмөр замын бүтэн байгуулалтын санхүүжилтийг нь бол оруулсан байгаа. Энэ үднээс бол ол олгогдоогүй. За эрхчлэлүүдэд зүс бол ерөнхийдөө ногд лашиг бол олгогдох одоо энэ санхүүгийн боломжийг нь бол эрдэнэс тав талгаа компанид хангачихсан байж байгаа. За зарим одоо хувьцаа эзэмшиж байгаа хүмүүс мөн зарим ногдох одоо хувьцаагаа засгийн газар зарцсан байгаа. Тэгэхээр нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд 2012 оны 4 дугаар сараас өмнө одоо төрсөн энэ хувьцааг 1072 хувьцааг эзэмшиж байгаа иргэдийн хэдэн үе нь одоо засгийн газарт хувьцаагаа зарцсан. За одоо яг хэдэн үе нь 1072 хувьцаагаа эзэмшиж байгаа гэсэн ийм тоо барим мэдээлэл байна. Ерөөхдөө 2012 оны 4 сарын 11-ээс өмнө төрсөн иргэд бол энэ 1072 шиг хувьцааг бол эзэмшсэн. За гэхдээ тухайн үед 12 онд бол өндөр насны хөвшлийн бишлэлд иргэд оюутнууд бол сая төгрөг авсан байгаа. За тэр иргэд бол бүр огт хувьцаагүй одоо болоод хасагдчихсан. 
Тэгээ дараа нь 16 оны сангуулийн үеэр 300 төрлийн мянгаа бол иргэд л авсан. За энэ иргэд бол ирэхэдээ 300 мянгаа авсан бол 320 хэр шиг хувьцаа тэр иргэдээс хаасагдчих байгаа. За 200 мянган төрг авсан бол 215 шиг хувьцаасагдчих байгаа. 100 мянган төрг авсан бол 180 шиг хувьцаасагдчих байгаа. Гэх мэтчлэн үлдэгдэл хувьцаанууд нь тэр иргэд дээр байгаа. За яг одоо та баримтаар үзэх юм бол 2020 За ирэхлээс ирэхчлээс тэгэхээр ноогтлашгүй хүртэй тэгэхнэ тэгвэл энэ хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэд маань хэрхэн яаж хаана бүртгүүлэх хэрэгтэй байгаа. За ноогтлашгийг олох үгүй юу гэдэг шийдвэрийг бол ерөнхийдөө компани төлөөлө өдөрдөх зөвлөл за он гарснаас хойш байгаа 50 оног дотор бол энэ төлөөлө өдөрдөх зөвлөл бол шийдэх хэрэгтэй байдаг. За энэ үрэнд бол ерөнхийдөө ноогтлашгийг олох үгүй юу гэдэг юм ирэхчлээс шийдвэрлэнэ гэсэн үг. Тэрнээс биш одоо яг олгоно гэсэн шийдвэрийг бол би бол өөрийнхөө зөвөс хэлэх нь бол буруухан тэрнээс гадна ерөнхийдөө зөвөр санхүүгийн оо шаардлага нь бол эрдэнэс тооноло компанид хангацсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ ноогтлашгүй хүртэг хувьцаагаа одоо эзэмшиж байгаа иргэд маань а зарим нь бол брокер дээлэрийн компанид бүртгүүлсэн байгаа. А бүртгүүлээггүй иргэд одоо аль брокер дээлэрийн одоо брокер дээлэрийн компанид сонгоод бүртгүүллээ гэхэд өөр илүү зүйл шаардлагатай юу зөвхөн одоо бүртгүүлэх л хэрэгтэй байгаа юу? За иргэдийн хувьд бол энэ дансыг бол зөвхөн ноогтлашаг авахын тулд нийлэж байгаа данс гэж ойлгоод байгаа. За уг хувьцаа нь бол яг хувьцааны арилжаанд орохд энэ данс заавал байх хэрэгтэй. За брокер компани дээр энэ үүсгэж байгаа данс маань өөрөө хувьцааны яг албан ёсны данс энэ хувьцааны дансыг нэгтснээрээ та албан ёсоор хувьцаага бүртгэлтэй болгоно гэсэн үг. Албан ёсны энэ хувьцааны нэгтсэн данс уг дансаараа бол ингээдөө ямар ч компани хувьцааг аваад зараад арилжих боломжтой юм арилжааны төвлөрсөн данс байгаа гэдэг. За зарим компаниуд бол энэ дансаар дамжуулал ноогтлашгийг бол олгож болно. А эсвэл өөр компаниасаа ч олгочих болно. Эсвэл банкаар дамжуулсан ч олгож болно ноогтлашгийг бол яаж ч олгож болно. А гэхдээ зүгээр яг ноогтлашгийг энэ компаниар одоо брокеруудаар дамжуулан олгоно гэх юм бол тухайн үед ихэнх бол заавал данстай байх хэвээр. За тийм учраас иргэний гол энэ бүртгэлийг нь одоо мэдээлүүдийг нь төвлөрүүлж авдаг энэ хувьцааны дансаа бол иргэн бол ерөнхийдөө заавал дийлэх хэвээр. Ингээд та эрдэнэс тамлахгүй компани албан ёсны хувьцаа эзэмших шийдэг бүртгэлийг хийчихэн гэсэн үг. За баярлалаа. За баярлалаа.